এবার আমরা এই সমস্যাটা সমাধান করব দেখো এই রেখার সমান্তরাল সরল রেখা সমীকরণ বের করব যেটা এই বিন্দু নাম তার মানে যে সমীকরণটা আমরা বের করব যে সরল রেখা সমীকরণ বের করব সেই সরল রেখার সমীকরণটা এই বিন্দু নাম সেই সরল রেখাটা এই বিন্দু নাম তবে রেখাটা কিন্তু এই রেখার সমান্তরাল দেখো আমরা জানি দুটি সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ ধরো একটা সরল রেখা যদি এমন হয় যে a1x a1x প্লাস অপর b1y প্লাস c1 মনে করো এটি একটি সরল রেখার সমীকরণ এই সরল রেখার সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণেও a1x থাকবে b1y থাকবে বাট এই c2 হয়ে গেল তার মানে কি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি শুধু চেঞ্জ হয় ধ্রুবক পথটা x এর সহ অপরিবর্তিত থাকে y এর সহ অপরিবর্তিত থাকে সো আমাদের এই সরল রেখা সমান্তরাল সরল রেখা সমীকরণ হবে x এর সহ একই থাকবে তার মানে 2x 11y একই থাকবে শুধু এই ধ্রুবক পথটা চেঞ্জ হবে তার মানে কি ধ্রুবক পথ আমি ধরে নেব একটা কিছু ধরো k ধ্রুবক পথ ধরে নেব তাহলে আমরা লিখতে পারি এত সরল রেখা সমান্তরাল সরল রেখা সমীকরণ 2x 11y k 0 আর সেই সরল রেখাটা এই বিন্দু দামি এই বিন্দু দ্বারা যখন সিদ্ধ করে দেব তখন কি তো এই কে এর মান বেরি আসবে আর কে এর মানটা বসিয়ে দিলে সরল রেখা সমীকরণ পাওয়া যায় সো আমরা অঙ্কটা শুরু করতে চাই এভাবে যে 2x 2x 11y 2 রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ সমান্তরাল রেখার সমীকরণ 2x plus 11y plus k equal to 0 বোঝা গেল আচ্ছা ওই যে শুধু ধ্রুবক পথটা পরিবর্তন হয়েছে তাহলে এটা এটি আমি একবার এখান থেকে শুরু করলাম এটি কত বিন্দু আমি 4 minus 3 বিন্দু আমি বিন্দুগামী এটি না লিখে তুমি এভাবে লিখতে পারো এভাবে লিখতে পারো যা তার মানে এই সরল রেখাটা এত বিন্দু গামী এই যে লাইক রেজ আচ্ছা অত এই মানে এই বিন্দুগামী যেহেতু এই সরল রেখাটা যেহেতু এই বিন্দুগামী তাহলে এই বিন্দু দ্বারা অবশ্যই সিদ্ধ হবে এই বিন্দু দ্বারা সিদ্ধ করে তার মানে x এর পরিবর্তে 4 এবং y এর পরিবর্তে -3 বসাবো তাহলে দেখো 2 into 4 plus 11 into -3 plus k equal to 0 এখান থেকে কে মান আসবে আচ্ছা দেখো 8 minus 33 plus k equal to 0 that is 33 থেকে 8 গেলে -25 নিশ্চয় তাই না হ্যাঁ plus k equal to 0 অতএব k equal to 25 k equal to 25 অতএব নির্ণেয় সরল লেখার সমীকরণ অতএব নির্ণেয় সরল রেখার সমীকরণ সরল রেখার সমীকরণ এই যে k এর মানটা জাস্ট এখানে বসিয়ে দিলেই হবে 25 তার মানে 2x 11y 25 0 ব্যাস হয়ে গেল খুব ছোট অঙ্ক খুব সহজ অঙ্ক এখান থেকে কিন্তু আমরা নতুন একটা কিছু জানলাম সেটা কি যে একটা সরল রেখার সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ আমরা অনায়েশে লিখতে পারি এই x এর সহ y এর সহ এর কোনো পরিবর্তন হবে না শুধু ধ্রুবক পথটা পরিবর্তন করে লিখব তারপরে ওই আরেকটা কন্ডিশন থাকবে স্বাভাবিকভাবে যেমন এখানে আছে এত বিন্দু কেন তাহলে এই বিন্দু দ্বারা সিদ্ধ করে দিলে k এর মান বের হলো k এর মান বের এখানে পুট করে দিলে এই সরল রেখার সমীকরণ বের হলো বোঝা গেল তো নাকি এবার আমরা এই সমস্যাটা সমাধান করব দেখো এখানে কিন্তু এই যে দুটি রেখার সেট বিন্দু দামি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে আমরা তো দুটি রেখার সেট বিন্দু দামি সরল রেখার সমীকরণ কিন্তু k দিয়ে লিখে আসলাম এবং অন্য আরেকটা পদ্ধতিতে আমরা করেছিলাম মনে পড়ে কিনা কিন্তু এই ক্ষেত্রে কে দিয়ে যদি আমরা করতে চাই বা ওই নিয়মে যদি করতে চাই তাহলে আমরা কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে আটকে যাব সেটা কি এই যে y অক্ষের সমান্তরাল সেটা আমরা কিভাবে অ্যাডজাস্ট করব তাই না এই ক্ষেত্রে যে দুটো যেহেতু আমাদের নির্ণয় সরল রেখাটা y অক্ষের সমান্তরাল সেটা আমাদের কি করতে হবে y অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ ধরে নেব x সামথিং আমরা জানি y অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ x a এভাবে আমরা পড়ে আসছি কিন্তু তাহলে y অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা লিখলাম সেটা হবে কি এই দুটো সেট বিন্দু নেব তাহলে এই দুটো সমীকরণ সমাধান করে আমরা সেট বিন্দুটা বের করে নিলে সেই বিন্দু দ্বারা y অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ সিদ্ধ করে দেব বাস তাহলে আমাদের k দিয়ে ধরার দরকার নাই 
বুঝতে পারা কিনা তাহলে আমরা এই দুটি সরল রেখার সমীকরণ সমাধান করে তাদের সেট বিন্দুর স্থানাঙ্ক আগে বের করব বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ তাহলে আমরা এভাবে লিখি প্রদত্ত রেখাদ্বয় বা প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের সমীকরণ রেখাদ্বয়ের সমীকরণ দয় সমীকরণ আর দয় লিখলাম না কি 2x 3y 4 equal to 0 আর 3x 3y 3x 3y 5 0 দেখো এটা যদি 1 দি আর এটা যদি 2 দি 1 আর 2 যোগ করলেই দেখো 1 আর 2 1 1 যোগ 2 1 যোগ 2 হতে পাই তাহলে দেখো 3y 3y कैंसिल তাহলে এখানে হয় 5x 1 0 दैट इज x 1 5 ঠিক আছে কিনা তো খুব ইজিলি কিন্তু সমাধানটা চলে আসছে আর সমাধান চেষ্টা করতে হবে যতটুকু সম্ভব সংক্ষেপে করা আচ্ছা এখন x এর এই মানটা যে কোনো একটা সমীকরণে বসিয়ে y এর মানটা পেতে পারি তাহলে দুই নং এই বসিয়ে দেই দুই নং এই যে 3 1 5 3y 5 0 তাহলে মানটা বসিয়ে দিয়েছি x এর মান তাহলে 3y 5 2 এর পাশে 5 হলো আর এটা 3 5 এটা মাইনাস হয়ে গেল 3 5 তাহলে দেখো আমরা এভাবে লিখতে পারি y এখানে দেখো 25 বিয়োগ 3 দেখো 5 5 25 25 বিয়োগ 3 25 থেকে 3 গেলে 22 আর নিচে কিন্তু 5 আর এই যে 3 নিচে যাচ্ছে 3 5 পড়ে বোঝা গেল কিনা দেখো হ্যাঁ একটু সংক্ষেপ করা হলো তাহলে আমাদের সরল রেখাদ্বয়ের সেট বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা লিখব অতএব প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের সেট বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত অতএব প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের রেখাদ্বয়ের সেট বিন্দু আমরা এইভাবে লিখব অত বেশি লিখব না প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের সেট বিন্দু তার মানে x এর মানটা আছে y এর মান 1/5 আর y এর মান 22/15 বাস এই সেট বিন্দু পেলাম এখন নির্ণেয় রেখাটা কিন্তু x অক্ষের সমান্তরাল এবার আমরা ধরে নিলাম যে মনে করি রেখাটি এর সমীকরণ রাইট যেহেতু রেখাটা x অক্ষের সমান্তরাল হ্যাঁ তাহলে আমরা এই জায়গা এই করতে পারবো আমি এই জায়গা এই করি অথবা ডান পাশে করি এরকম মনে করি মনে করি রেখাটি এর সমীকরণ রেখাটি মানে নির্ণেয় রেখাটি সমীকরণ সমীকরণ x a কেন x a হলাম কারণ রেখাটা y অক্ষের সমান্তরাল এইজন্য কিন্তু x a হলাম এখন এইটা এই রেখাটা কোন বিন্দু দামি এই যে প্রদত্ত রেখাটার সেট বিন্দু দামি যা 15/22/15 বিন্দু দামি এত বিন্দু দামি বিন্দু দামি হ্যাঁ তাহলে অতএব এই বিন্দু দ্বারা সিদ্ধ করব তার মানে কি x এর পরিবর্তে 1/5 বসাবো তাহলে x এর পরিবর্তে 1/5 বসানো ও পাশে থাকলো তার মানে এর মান 1/5 অতএব নির্ণেয় সমীকরণ অতএব নির্ণেয় সমীকরণ তাহলে নির্ণেয় সমীকরণ কি x 1/5 দ্যাট ইজ 5x 1 দ্যাট ইজ 5x 1 0 প্লাস এটাই নির্ণেয় সরল রেখা সমীকরণ আমাদের কিন্তু y স্থানাঙ্ক তো লাগলো না লাগলো না কেন কারণ যে x অক্ষ ও y অক্ষ সমান্তরাল y অক্ষ কোনো কাহিনীই নাই তাই না শুধু বড় লাগলো না আমাদের অসুবিধা নেই কিন্তু স্থানাঙ্ক বের করার জন্য এখানে y এর মানটা আমাদের অবশ্যই দেখা উচিত রাইট এটা লাগলো চাই না ওকে এবার প্রায় सेम একটা অঙ্ক প্রায় सेम কিন্তু একটু বিষয় আছে যে এর আগের অঙ্ক আমরা করলাম যে সরল রেখাটা সমীকরণ নির্ণয় করব সেটা y অক্ষের সমান্তরাল কিন্তু এখানে x অক্ষের সমান্তরাল বা y অক্ষের সমান্তরাল কিছু না বলে বলছে কি যে অক্ষদ্বয় হতে সমান সংখ্যা মানের অংশ ছেদ করে তার মানে অক্ষদ্বয় থেকে ছেদিত অংশের পরিমাণ সমান কিন্তু চিহ্ন কিন্তু বিপরীত হতে পারে কিন্তু জানি হোক না কেন এই দুইটা রেখার ছেদ বিন্দু গামী কিন্তু তাহলে আগের অঙ্কের মতই এই দুইটা রেখার ছেদ বিন্দু কিন্তু আগে আমাদের বের করে নিতে হবে রাইট তাহলে এই দুইটা প্রদত্ত রেখার সমীকরণ আমরা লিখি প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের সমীকরণ প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের সমীকরণ রেখাদ্বয়ের সমীকরণ প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের সমীকরণ 7x 13y 87 0 এটা এক নং আর এটা হলো 5x 8y 7 0 এই যে দুই নং 
এখন এইটা সমাধান করে আমাদের x y এর মান বের করে সেভ বিন্দু স্থানান্তর করতে হবে তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে ডিজিটগুলো কিন্তু বড় বড় আছে তাই না এগুলো কিন্তু সমাধানটা খুব সহজে আসবে না তো আমরা নানান ভাবে সমাধান করতে পারবো অপরন পদ্ধতি বলো প্রতিস্থাপন পদ্ধতি বলো বজ্রগুরুর পদ্ধতি বলো যে কোনো পদ্ধতি যার যেটা ভালো লাগে সে সেটা করবা কোনো সমস্যা নেই যেমন আমরা যদি y কাউন্ট করতে চাই প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে মানে ভ্যানিশিং মেথডটা সেটা হলো প্রতিস্থাপন পদ্ধতি যদি আমরা করি বা অপরন সরি ভ্যানিশিং মেথড যেটা অপরন পদ্ধতি অর্থাৎ আমরা y কাউন্ট করব তাহলে দেখো এটাকে 13 দ্বারা আর ওইটাকে 8 দ্বারা গুণ করতে হবে তাই না তো এটাকে 13 দ্বারা গুণ করব এটাকে 8 দ্বারা গুণ করব কোন ফর্মুলা কিন্তু খুব সহজ আর না আবার যদি আমরা x ভ্যানিশ করতে যাই এই সমীকরণকে 7 দ্বারা এই সমীকরণকে 5 দ্বারা গুণ করতে হবে এটাকে 7 বা 5 দ্বারা গুণ করা অনেক বড় গুণ ধরে যাবে তাহলে তো আমরা ইচ্ছে করলে আরারি গুণ পদ্ধতি করতে পারি কিন্তু আরারি গুণ পদ্ধতি করলে কিন্তু এরকম বড় গুণ না হবে খুব সহজই একো দুই নং সমীকরণ দেখো আরারি গুণ পদ্ধতি করে যে কোন পদ্ধতি করতে পারো এম ও দুই নং সমীকরণে সমীকরণে আর গুণন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাই আর গুণন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাই পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাই প্রয়োগ করে পাই দেখো আর গুণন পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য এই যে x বাই সামথিং তোমরা জানো y বাই সামথিং আর এখানে নিব আমরা 1 দুটো চলো তো এখন এটা করার প্রক্রিয়া কি দেখো এই যে x এর সংখ্যা কত 7 প্রথম সমীকরণে y এর সংখ্যা কত 30 লক্ষ্য করো আর ধ্রুবক পদ কত -87 এই যে -87 আর x এর সংখ্যা নিয়ে আরেকবার লেখো দেখো আর অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সমীকরণে x এর সংখ্যা 5 y এর সংখ্যা -8 আর ধ্রুবক পদ আছে কত 7 আর এই যে x এর সংখ্যা আমরা নিলাম এখন এই যে এই গুণনটা এই গুণন ফলটা আমরা আগে x এর নিচে লিখব দেখো কত 3 7 তে 21 2 7 কে 7 আর 2 এ 9 বুঝলা কিনা দেখো এবার এই গুণনটা লিখব আমরা y এর নিচে কত হয় 5 7 35 আর 5 8 তে 40 আর 3 এ 43 তাই না দেখো এই যে 5 7 35 এর 5 হাতে 3 5 8 তে 40 আর 3 এ 43 আর এটা দিলাম তোমার ওকে এবার এইটা লিখব আমরা ধ্রুবক সংখ্যা নিচে অর্থাৎ ওই ওয়ান নিচে 7 আর 56 এবং এটাও মাইনাস এটাও মাইনাস দেখো এবার সূত্রের একটা করে মাইনাস দিয়ে দেব এটা আর গুণন পদ্ধতির সবচেয়ে সহজ রুলস এটা করার আর এইদিকে আমরা গুণন করব আগে দেখো এখানে হয় কত এই জায়গায় লিখব কিন্তু আমরা তাহলে 7 আর 56 তাই না 56 এর 6 হাতে 5 8 8 এ 64 64 আর 5 এ 69 দেখো ঠিক আছে না এবার এই দিকে আগে করব আর এই দিকে দেখো মাইনাস এর মধ্যে কিন্তু প্লাস প্লাস এর মধ্যে মাইনাস তো রয়েই গেল আর এই দিকে 7 7 তে 49 এটা কিন্তু মাইনাস 49 ই থাকলো আর এটা 5 তে 65 এটা আমরা লিখব 65 অনেক বড় আসলে গুণনের ডিজিট গুলা x বাই এটা কত থাকে তাহলে 16 কত 5 তাই না আর 99 এটা 0 আর এটা 6 এটা মাইনাস কিন্তু ইকুয়াল টু এখানে কত থাকে y দুইটাই মাইনাস এ তাহলে 95 কত 141538 আর 4 মাস এটা তো ইকুয়াল টু এটা কত থাকে 1 65111752 এই বোঝা গেল তো এটাও কিন্তু মাইনাস এ এবার দেখো প্রত্যেকটা থেকে আমরা মাইনাস আউট করে দেই তার মানে মাইনাস এর উভয় পক্ষে গুণ করে এখন দেখো আমরা x পেয়ে যাই কোনা এসে এই যে x ইকুয়াল টু উপরে 605 নিচে 121 দেখো এটা বোধ হয় 5 বার যাবে তার মানে x এর মান হয়ে যাবে 5 অনুরূপভাবে এটা y ইকুয়াল টু কি হবে 4 8 4 বাই 1 2 1 সম্ভবত 4 বার যাবে হ্যাঁ 4 বার যাবে তাহলে y ইকুয়াল টু হলো 4 দেখো সমাধানটা কিন্তু খুব সহজে চলে আসছে যদি বড় বড় গুণন এসেছিল অতএব প্রদত্ত রেখা দ্বয়ের সেট বিন্দু স্থান কত অতএব প্রদত্ত রেখা দ্বয়ের রেখা দ্বয়ের সেট বিন্দু স্থান কত সেট বিন্দু সেট বিন্দু স্থান কত বা সেট বিন্দু কত 5 4 মাস প্রদত্ত রেখা দ্বয়ের সেট বিন্দু কিন্তু আমরা পেয়েছি কেবল সেট বিন্দু পেয়েছি এই যে আমরা সেট বিন্দু স্থান কত বের করার জন্য আর কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করলাম তোমার কাছে যদি মনে হয় অপরনটা ভালো তুমি অপরন করবে যদি মনে হয় প্রতিস্থাপনটা ভালো প্রতিস্থাপন করবে খুব সহজ যে পদ্ধতিতেই করো ভুল না হলেই হলো তো আমাদের সেট বিন্দু স্থানাঙ্কটা শুধু রেখে বাকিটুকু আমরা মুছে দিই এখন দ্বিতীয় কন্ডিশনে যাই কি অক্ষদয় থেকে সমান সংখ্যা মানের অংশ সেট করে 